，伤心秦汉亲心处，宫阙万千已成兔。心是百姓苦，王也是百姓苦。本期给大家解说的是一九三七年拍摄的真实纪录片《这就是中国》。受限于当时的拍摄硬件，所以纪录片的画质非常差。于是我花了大量的时间 ，UI 软件进行了四 K 修复和上色，效果虽不是很理想，但观感上的提升还是很明显的。一些人常把1927年到1937年称为民国的黄金时代，在这十年里，各种工厂如雨后春笋般在大城市里拔地而起，中国工业的增长率年均高达 9.3 一度超越了西方国家。但这工厂都是生产面粉、火柴、棉布之类的轻工业，至于钢铁、机械这重工业则发展的非常缓慢。像1934年的钢产量仅有5万吨，还不如晚清时期。汉冶平厂挖出来的铁砂和炼出来的生铁，甚至被运到日本钢铁厂，然后铸成飞机大炮来侵略中国。当时国民政府不断的从国外购买洋钢洋炮，蒋宋孔成四大家族作为代购经办人，从中赚的是盆满钵满，再没有什么动力去发展自己的重工业。像在北洋军阀时期还能造炮钢，但到了1937年，国民政府已经完全失去了自力更生的能力。所以这十年只是四大家族买办阶级的黄金十年，像镜头中的上海，到处都耸立着高楼大厦，少爷小姐们穿着时尚的旗袍，玩着最先进的相机，过着纸醉金迷、灯红酒绿的富贵生活。而大街上是一个个用人肉换猪肉的劳工车夫，路边不时还能见到一些饿死、病死的人，他们冰冷的尸体静静地嘲讽着这座城市的繁华，嘲讽着那些空洞华丽的数字。当时少数大城市确实已经逐步进入了现代化，但农村基本还处于原始的农耕社会，一些人甚至还留着辫子，根本不知道大清已经亡了。就拿眼前这个小村庄来说，农业的生产方式和效率依然停留在几千年前。像这种龙骨水车始于东汉时期，它上下两端装有一大一小两个轮轴，通过页板链条来传动，使用是把小的轮轴放入河中，人则站在大的轮轴上不停踩。这样河水便能沿着木板上的水槽送到岸上进行农田灌溉。撑竿是一种始于商代的提水工具，靠近水井的一端挂着一只水桶，另外一端则挂着一块大石头，这样便能利用灌竿作用，将井水轻松地灌溉到农田里，既省时又省力。作为命脉产业的食盐，同样没有进行工业化，人们依然是使用传统的风力水车来开采海盐。每年春秋两季，强劲的大风驱动着八卦帆，把海水提到盐田里。海水经过结晶后，便形成了海盐。虽然国民政府天天喊着要减租减赋、平均地权，但却遭到了许多地主的强烈反对，多数省份都没有落到实处。镜头里的这些村民起早贪黑、辛勤劳作，可终日都挣扎在温饱线上。像老黄家，每人每天只吃一碗饭。今天我们说吃饭是荤素搭配，鸡鸭鱼肉样样有。但在1937年的农村里，说吃饭是真的只有饭。农民除了忍受饥饿和地主的盘剥外，还要面临着旱涝天灾。画面中地势较低的房屋已全部被水淹没，到处都是溺水求救的灾民，大家只能划着小木船展开自救。洪水过后，由于水源污染和尸体腐烂等原因，侥幸活下来的人还要面临着瘟疫。如果是经济发达一点的地方，会有医生来注射疫苗，但偏远地区的农民就只能求石头、拜大树，把所有希望都寄托在那把冒着烟火的小木棍上。在农村，只有逢年过节才能感受到些许欢快的气氛。居住在长江两岸的少数民族，每年都会举行一次斗牛大赛，俗称牛打架。比赛时，双方的主人和亲友会在一旁喝彩助威。也会从后面或侧面为自家的水牛助力。经过一番厮杀争斗后，获胜的水牛将赢得一顶草冠、一面彩旗。不过对牛来说，这些荣耀和祝贺只是人们的一厢情愿。每年寒冬时节，北方大地雪花纷飞，千里冰封，湖泊河流的冰面上坐满了冰钓的人，孩子们则在周围嬉戏玩耍，有打陀螺的，有滑冰车的。他们所有的装备工具都是家里用土法制作的。像冰车就是一款木板底座加两根滑行的木棒，虽然看起来比较简陋，但孩子们依然玩得很开心。再来说说民国的交通
。在所谓的黄金十年里，国民政府确实修筑了一些铁路和公路，但都集中在少数经济发达的地方，而在大多数省份，骆驼马匹帆船仍是主要的运输工具。长江作为当时最主要的航运水道，沿岸的港口是船来船往，十分繁忙。而摇橹的船夫们就像发动机的活塞一样，用血汗一点一点驱动着帆船，在惊涛骇浪中艰难前行。当帆船遇到逆流逆风时，就必须靠岸边的纤夫才能拉动。他们如蝼蚁一般拖着纵横交错的纤绳，每挪一小步都要倾尽全身力气。残酷的劳累导致大部分纤夫都活不过四十岁。重庆因位于两江交汇之处，自古以来都是长江上最重要的码头之一。这座依山而建的城市，从江边到城里需要爬几百道楼梯。沿岸生活的人们为了避免洪水的侵袭，便把房屋修在山间，下面则用木柱来支撑。当地人常开玩笑说，这种吊脚楼是站天不站地，天平地不平。1937年7月7号，日本策划了七七事变，对中国发动了全面的侵略战争。为了侵占上海，日军先后增兵到二十多万，分别在吴淞要塞、浏河罗店等地登陆，并派飞机来轰炸上海的无辜百姓。随着生活的家园一一被夷为废墟，伤心无助的人们只能纷纷带着家当老小逃出城外。随着沿海的工厂悉数被日军炸毁，前线的军需物资几度告急，而失业工人和难民的人数也是与日俱增。在这民族危亡之际，中国工业合作社集结各方的资金和力量，在偏远的农村土窑里成立了大量的地下作坊和工厂，同时收留了许多难民，让他们为前线的士兵制造军坦、军服和枪支弹药。这样，难民不仅有了收入，同时也支援了抗战前线的军需物资。而关于抗日战争的前后始末，我之前曾解说过1944年制作的纪录片《我们为何而战》，这是一部非常珍贵的历史影像。下期我将推出彩色 4K 修复重置版，请大家持续关注。如果觉得我的作品还不错，请长按点赞支持。